നമസ്കാരം വിദ്യാസാറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ അഥവാ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ തുടർച്ചയെന്നോണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പ്രധാന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ മുഴുവനായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫേസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇലകളിൽ എവിടെ വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളിലെ സവിശേഷ കോശാംഗമായ ഹരിതഗണത്തിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹരിതഗണത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് രണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മൂന്ന് ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ നാലാമത്തതും അവസാനത്തതുമായത് സൂര്യപ്രകാശം അഥവാ സൺലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായിട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇലകളിലേക്ക് എത്തണം കാരണം ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് ഫോട്ടോസിന്തസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇലകളിലേക്ക് എത്തണം ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജലവും ലവണവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ മണ്ണിലാണ് ജലവും ലവണവും കാണപ്പെടുന്നത് മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലത്തെയും ലവണത്തെയും വേര് ആകിരണം ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ വേര് ആകിരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം തണ്ടിലെ സൈലം കുഴലുകൾ വഴി ഇവ ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ജലവും ലവണവും ഇലകളിലേക്ക് എത്തിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇലകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ സുഷങ്ങളായ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഭാഗത്തിലൂടെ ഇലകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം നമുക്കറിയാം ഹരിതകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹരിതകം ഈ ഹരിതകം ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷ കോശാംഗമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹരിതകണം ഈ ഹരിതകണത്തിനകത്ത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സ്ഥരപാളികൾ ഉണ്ട് എന്നും അവയെ നമ്മൾ ഗ്രാന എന്ന് വിളിച്ചു എന്നും പഠിച്ചു ഈ ഗ്രാനകൾക്കുള്ളിലാണ് ഹരിതകം അടക്കമുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഘടകമായ ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഇലകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നാലാമത്തെ പോർഷനാണ് സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹരിതകമടക്കമുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഇലയിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സസ്യത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സൂര്യപ്രകാശം ഇലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തുക്കളായ
അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഓർ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്നാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഓർ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് പൂർത്തിയാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവ ഓരോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഘട്ടവും നടക്കുന്നത് ഹരിതഗണം എന്ന് പറയുന്ന കോശാങ്കത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഘട്ടവും നടക്കുന്നത് ഹരിതഗണം എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷ കോശാങ്കത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവ ഓരോന്നിലെയും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം പ്രകാശ ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഓർ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ച് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഹരിതഗണത്തിലെ ഗ്രാനയിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഹരിതഗണത്തിലെ ഗ്രാനയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹരിതഗണത്തിലെ ഗ്രാനയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രകാശഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിന് പ്രകാശം ആവശ്യമാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രാനയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ് പറയാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കേൾക്കുക അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ ഘട്ടം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ് ഇതാണ് അതായത് പ്രകാശോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു പ്രകാശോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു മാത്രമല്ല രാസോർജമാക്കി മാറ്റി എ ടി പി തന്മാത്രകളുടെ രൂപത്തിലാണ് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങളിൽ ഊർജം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്രയാണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം നമ്മുടെ കോശത്തിൻ്റെ എനർജി കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ നാണയം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ എ ടി പി തന്മാത്രകളെയാണ് അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമായ പോർഷനിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് പ്രകാശഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലതന്മാത്രകൾ വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ജലം വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ട ഓക്സിജൻ്റെ തന്മാത്രയും അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്മാത്രയും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ തന്മാത്ര പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഫലമായിട്ട് സസ്യങ്ങൾ ആരെ പുറത്തുവിടുന്നു ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളുന്നു എന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രകാശഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അതായത് പ്രകാശഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രകാശഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ കഴിയും ഒന്ന് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ പ്രകാശഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തന്മാത്രയാണ് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകൾ ജലം വിഘടിച്ച് രൂപപ്പെട്ട ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകൾ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എ ടി പി ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇവ മൂന്നുമാണ് പ്രകാശഘട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ള എ ടി പി തന്മാത്രയും ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസും തൊട്ടടുത്ത ഘട്ടമായ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത് ഇരുണ്ട ഘട്ടമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇരുണ്ട ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഓർ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഹരിതഗണത്തിലെ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായി ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഹരിതഗണത്തിലെ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഹരിതഗണത്തിലെ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ച്
ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠനം നടത്തിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കുകയും ആ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഒന്ന് പ്രകാശഘട്ടവും രണ്ട് ഇരുണ്ട ഘട്ടവും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആഹാര നിർമ്മാണമായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ആഹാര നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി നമുക്കൊരു ഉൽപ്പന്നം കിട്ടി ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉൽപ്പന്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് സസ്യശരീരത്തിലെങ്ങും ഗ്ലൂക്കോസിനെ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം സസ്യത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളെല്ലാം ജലാംശമുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ജലത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് സസ്യശരീരത്തിലെങ്ങും ഗ്ലൂക്കോസിനെ അതുപോലെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സസ്യങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അന്നജം അഥവാ സ്റ്റാർച്ച് തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂൾസിനെ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അലേയമായ ലയിച്ച് പോകാത്ത അന്നജം അഥവാ സ്റ്റാർച്ച് തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഫലമായി കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എങ്കിലും അതേ രൂപത്തിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ മറ്റു രൂപമായ അന്നജമാക്കി മാറ്റി സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മുതലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇലകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തി രണ്ട് ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ആ പ്രകാശഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് രണ്ടാമത്തത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉൽപ്പന്നമായി ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നു ആഹാര നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ നന